Idę o zakład, że na hasło Polski Koncert Fortepianowy większość z Państwa odpowie Fryderyk Chopin. Cóż, trudno od Chopina w tej materii uciec, tak popularne i ważne są jego dzieła. A kiedy paryskie towarzystwo chopinowskie zamawiało utwór na 150. rocznicę śmierci kompozytora, wybór padł właśnie na koncert fortepianowy. Zamówienie otrzymała Elżbieta Sikora, która podobnie jak Chopin, swoje życie związała z Paryżem. Mocny początek. Pianista naprawdę ma tu co pograć. Ta gęsta faktura orkiestry świetnie łączy się z wirtuozerską partią fortepianu. Ciekawe, jak powstawał ten utwór. Starałam się właściwie zapomnieć o Chopinie. Starałam się zapomnieć w ogóle o jakimkolwiek koncercie fortepianowym i chciałam, żeby to było moje własne. Ale oczywiście Chopin jakoś się zaprosił do tego koncertu sam. Świadomie użyłam tylko jednego cytatu który nie jest prawdziwym cytatem Chopina, ponieważ jest to cytat, który Chopin użył jako cytat. To jest kołysanka Lulej żyje z Uniu. A reszta to przyszła sama po prostu. Bardzo charakterystyczna jest opozycja partii fortepianu, która jest taką bardzo mocną rytmicznie, melodycznie, również harmonicznie partią. I partii orkiestrowej, gdzie dałam o sobie znać jak większość orkiestrowych utworów sikory i elektroniczne korzenie. Nie mamy tam do czynienia z taką tradycyjną czy nawet nowoczesną instrumentacją, ale z takim mieszaniem barw, szumów, tonów, e, kolorów. Powiem wprost, kawał dobrej, mocnej, motorycznej muzyki, która aż kipi współczesną energią, napędzającą leciwą formę koncertu fortepianowego. Stara forma od Chopina, nowe techniki, pomysły i brzmienie Elżbiety Sikory. Dla mnie rewelacja. Myślę, że w tym utworze Elżbieta Sikora nie mierzyła się z samym fenomenem Chopina i jego bardzo idiomatycznego stylu, ale z tradycją wirtuozowskiego koncertu fortepianowego. Oczywiście dałam bardzo dużo dźwięków, to był mój pierwszy koncert, do tej pory jest jeszcze pierwszym i dałam strasznie dużo do grania temu fortepianowi, więc Adam Kośmija, który to teraz nagrywał, powiedział mi, że do grania jest ogromna ilość nut. No to widocznie tak chciałam jak najwięcej powiedzieć. Człowiek się nie potrafi powstrzymać czasami.